mensen, welkom bij de Breinkonijn Show. Ik wil jullie voorstellen aan mijn lieve konijn Bouke Smeling. Kom maar binnen. Hallo mensen, leuk dat u kijkt naar de Breinkonijn. Um, we gaan het vandaag hebben over uh, fossiele brandstoffen. Laten we beginnen. De punten waar we het over gaan hebben vanavond uh, zijn uh, wat steenkool is, aardgas en wat onvolledige verbranding is. Uh, maar eerst gaan we even in het kort vertellen wat uh, fossiele brandstoffen is en hoe het is ontstaan. Ja, fossiele brandstoffen zijn ontstaan uit resten van planten en dieren die miljarden jaren geleden leefden. Uh, alle fossiele brandstoffen ontstaan uit dit proces. Uh, door de grote druk van de aardkorst zijn deze samengeperst. Ja, um, voorbeelden van fossiele brandstoffen zijn steenkool, aardgas of aardolie. Um, deze gebruiken we als brandstof uh, omdat er veel energie is in opgeslagen. Steenkool werd vroeger veel gebruikt om treinen aan te drijven. Tegenwoordig gebruiken we steenkool en elektriciteitscentrales bij de ijzerbereiding en de chemische industrie. Steenkool is een mengsel waarvan de samenstelling sterk kan wisselen. Er komen zeer ingewikkelde moleculen voor in steenkool die vooral ontstaan uit koolstofatomen, maar ook uit waterstof, stikstof, zwavel en zuurstofatomen. Ja, het reactieschema voor koolstof is... Um, ja, uh, Johan kan zo even tekenen op het bord. Het reactieschema voor koolstof is... C plus O2 wordt CO2. Bij verbranding van steenkool komen veel schadelijke stoffen vrij. Ja, dat ben je. Bovendien bevatten de rook en de as die bij verbrandingen ontstaan veel vaste deeltjes, waaronder verbindingen van zware metaal. Eén manier om vervuiling tegen te gaan, doen ze door de steenkool voor de verbranding te zuiveren. Dat doen ze in kookfabrieken. De steenkool wordt gezuiverd doordat er eerst in afwezigheid van de lucht heel hoog wordt verhit. Daar ontwijken allerlei stoffen uit de kool. Wat achterblijft, heet de kooks. Kooksfabrieken leveren allerlei producten. Ja, bijvoorbeeld gas, teer, ammoniak en zwavelzuur. We gaan het nu over aardgas hebben. Zelfs in de Bijbel. Aardgas is een mengsel van voornamelijk metaangas en stikstof. Doordat ze kleur en geurloos zijn, voegt de fabrikant er een geurstof aan toe. Zodat je nooit vergeet dat het gas is aangezet. We gaan het nu hebben over aardgas verbranden. De molecuulformule voor aardgas is... Ja, het zal ik even opschrijven. Uh, uh, heeft iemand een stift uit het publiek, jongens? Ja. Iemand? Ah, daar. Ja, kom maar. Oké. Okay. Hier komt het. De formule luidt CH4. Zo. En dan de gas. Het is gasvormig, jongens. Dan plus 2O2. Gasvormig ook? Ja. Is CO2. Zo, jongens, ook gasvormig, hè? Plus. Kijk eens aan. 2H2O. Ook weer gas voor me. Uiteraard. Ja, ik weet de formule uit mijn hoofd, maar het is even voor de duidelijkheid voor jullie jongens. Dit is dus de formule. Mijn handschrift is niet heel netjes, maar hey, ik ben een professor. En dit staat dus voor methaangas, zuurstofgas en dat is koolstofdioxidegas plus waterdamp. Jongetje, wil je stift terug? Hier. Wat ben je aan het doen? Ja, ik zit steeds uit mijn los. We hebben wat technische problemen, maar... Uh... Zo, dat was een momentje. Heeft iemand tekenen publiek? Iemand? Jij weer! Ik heb geoefend. Ik kan het zo goed. Hé, hey, let mij zo goed. Kerel, let mij zo goed. Ja, dat is een grap. Kerel. We gaan het nu hebben over onvolledige of volledige verbranding. Als je dingen gaat verbranden, kun je spreken over volledige en onvolledige verbranding. Als je te weinig lucht toevoegt, dan spreek je over onvolledige verbranding. Ja, uit onvolledige verbranding kunnen vaak stoffen ontstaan. Zoals koolstofmonoxide, CO, gasvormig natuurlijk. Ook wel kolendam genoemd. CO is een reukloos, geurloos, brandbaar en zeer giftig gas. Dus pas op mensen. CO is een bedwelmend gas. En ja, het is ook nog geurloos. Je kunt erin stikken. Om het met koolstofmonoxide te voorkomen, moet je een ruimte waar gas in wordt gebruikt goed ventileren. 
Aan de kleur van een gasvlam kun je zien of methaan volledig of onvolledig verbrandt. Als de aardgasvlam geel is, treedt er een onvolledige verbranding op. Er is dan te weinig zuurstofgas aanwezig voor volledige verbranding. Bij de gasbrander die je de klas gebruikt, want jullie hebben vast wel in de klas een gasbrander, toch? Ja, professor's mening. Als je de lucht aanvoer afsluit, kun je het binnenste deel van de vlam koolstof aantonen. Dat kun je doen door een koud voorwerp in het binnenste deel van de vlam te steken. Het voorwerp wordt dan zwart door roet aanslag. Ja, dat komt doordat het aardgas binnen in de vlam niet volledig kan verbranden. Er is daar vrijwel geen zuurstof aanwezig. De koolstof ontstaat doordat het aardgas door de hitte van de vlam ontleedt. Dat ze de trein pakken, nooit dat ik voor seks travel. Boef, de tracks gaan de lit als vier bommen. 